بالحلقة الثامنة والأخيرة من مرحلة التصفيات بنكون تعرفنا على 32 مشترك ومشتركة من كل العالم العربي هدفهم الوصول للقب برنامج محمد عبدو وفنان العرب والليلى ربى الحلبي من سوريا وسامة محبوب من اليمن راوية المديلي من المغرب بشاير بن هاشل من سلطنة عمان عندهم آخر فرصة لينضم واحد منهم فقط للمشتركين واللي سبقوهم لمرحلة النصف نهائيات إن شاء الله يا رب اليوم يعني في أكثر من حدا على كثير كثير يعني في اثنين تحديدا مش هقلكم مين بس حاسة إنه حيقدموا شيء رائع اليوم إن شاء الله الكل يتريا دورة في الكواليس وضيفتنا نجمة أمال ماهر فبتعطي لحلقتنا نكهة جدا مميزة يعني موعدكم بحلقة أكثر من مميزة بنهاية مرحلة التصفيات يلا الحين بتبدا حلقتنا وصلنا للحلقة الثامنة وبهاي الأجواء الحماسية بنكتشف من الموهبة الأخيرة اللي بتنضم لنصف نهائيات الأسبوع المقبل ولا تنسون أن حلقتين فقط بتفصلنا عن تتويج نجم برنامج محمد عبده وفنان العرب وعبر شاشة تلفزيون دبي بنتعرف على آخر أربع مشتركين حلمهم الوصول للقب نجم برنامج محمد عبده وفنان العرب بالموسم الأول والحصول على نصف مليون درهم إماراتي بالإضافة إلى سيارة نيسان موديل جديد نيسان ماكسيما 2016 بالكواليس يا أحمد قلق وترقب عند المشتركين اللي بيجمعهم حلم الفوز لكن يبقى القرار الأخير للجوم بعالم الفن هم نجوم برنامجنا من جديد بنستقبل النجمة صالة والنجم عدالله رويشد نرحب بأعضاء لجنتنا لجنة التحكيم في برنامج محمد عبدو وفنان العرب بصولتنا الجميلة والأستاذ عبد الله رويشد صولتنا إيه يا عمري شو هالأناقة شكرا جزيلا شو هالجمال شكرا يا حبيبي مذهلة تسلم <تصفيق> كل يوم <تصفيق> كل يوم <تصفيق> وكل اسبوع لقب شكراً. جديد لانك تستحقين الالقاب كلها شكرا والله انتم الحلوين والرائعين الطيبين حبايب الله يسعدكم صلتنا الجميله مع مرور كل الحلقات في برنامجنا هل صار عندك تصور عن هويه اللي ممكن يفوز بلقب هذا البرنامج يعني بالحقيقه في بمخيلتي اكثر من مثلا يمكن مش اكثر يعني قصدي تقريبا حوالي اربع اصوات أنا كتير كتير حببتهم ومبهورة فيهم وحاسة إنه بالتأكيد فيهم واحد من هالأربعة حيكون هو الفائز بتصوري يعني أو على الأرجح ومنهم بالتأكيد دانيال شكرا صالتنا فنانا القدير عبد الله الرويشي طبعا منورنا بهاي الحلقه يا مرحبا بك الله يطول عمرك يا هلا مساء الخير ومساء على كل مشاهدينا ومسي على الفرقه الموسيقيه بقياده الاستاذ اللي عليا اقول لهم اهلا وسهلا فيكم تفضل عيوني الله يسلمك ان شاء الله طبعا انا حابه اسالك نفس السؤال اللي سال اللي ساله احمد الصوله وحابه اخذ وجهه نظرك طبعا ما ازيد كلام عن اختي صولا فعلا يعني متسابقين كل واحد هويه كل واحد شكل كل واحد كاريزما في صوته في وقفته هل تحسون بحتي بتحتارون في الحلقه اللي هي بتكون سيمي فاينل الحلقه فيها يعني خوف بالنسبه لي وبالنسبه حق اختي اصاله هذه العلامات ما تنحط 
بشكل عادي ولكن تنحط مس مسؤوليه وبنفس الوقت الناس اللي قاعد تشاهدنا من 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 عشاقي من مستمعيني مستمعين الاخت اصاله فهذه بعين الاعتبار ما ناخذ هذا الكلام انه شيء قومي ولكن هذا نتركز دائما على الاصوات الجميله شكرا للجنتنا اللي بتقيم المشتركين اليوم بعد اليوم ترى عندنا مشتركين جدد ويمكن يغيرون رايهم جمهورنا العزيز عشتوا معانا في كل حلقه سلسله حياه الاسطوره محمد عبده خلونا الليله نفتح باب جديد من خيال طفل إلى نجومية جابت العالم في أقل من ربع قرن نضج صوت محمد فحمله إلى جميع أقطار العالم فكان لحفلاته في أوروبا وبلاد العم سام وقع كبير وجماهيرية لم يحصدها فنان عربي آخر في هذه المدة القصيرة هي مرحلة الثمانينات والتسعينات أقدر أقول هي الانتشار الكبير جداً للأغنية العربية الخليجية بصوتي سواء في الدول العربية وأيضا في في أوروبا هذا الانتشار لم يكن كافيا لموهبة تخطت كل مصاعب الحياة شق محمد طريقه من خلال تميزه بالأنماط الموسيقية المختلفة فأخذ المبادرة بوضع حجر الأساس لجيل جديد في الموسيقى الخليجية 85 أول أغنية غنيتها للكورة كانت بمناسبة مشاركتنا في الأولمبياد في لوس أنجلوس وأتذكر أنا أيضا كانت انطلاقة الأغنية الأغنية عن الفتاة السعودية لأنك عندما نذهب إلى أوروبا دائما نسأل عن ليش إحنا مهمشين المرأة فبنقول لهم لا بالعكس إحنا بنصون المرأة وبنعطيها حقوقها وممكن ما أخذ حقوقها أكثر من الرجل عندنا فغنيت أغنية خاصة بالفتاة السعودية هذه كانت مواكب الأغنية قولوا يلا يلا خضرة ثنائل في نفس الفترة هذيك في الخمسة وثمانية اختلفنا مين مين يحب ثاني اكثر مين يحب ثاني اكثر واتفقنا واتفقنا إن انتوا أكثر إن انتوا أكثر وأنا أكثر من عدد رمل الصحاري ومن المطر أكثر وأكثر من عدد رمل الصحاري من المطر أكثر وأكثر كيف نخفي حبنا والشوق فاضح وفي ملامحنا
الكبير لفنان العرب الاستاذ محمد عبده على هذه الاغنيه الرائعه وهي اغنيه اختلفنا مين يحب الثاني اكثر شكرا فنان العرب كل قلب ولا حبيبه وانت محبوب الجماهير والمتابعين اللي يشوفونك حبايبي كلهم كلهم حبايبي شكر كبير اذا للفنان الكبير محمد عبده تفضل معي استاذ محمد اكيد شكر كبير لفنان العرب محمد عبده اللي نورنا بطلته وتواجده على مسرح برنامجنا وانتم مشاهدينا اذا كان صوتكم حلو وحابين تتعرفون على الفنان الكبير محمد عبده في دبي سجلوا اغنيه هلا بالطيب الغالي بصوتكم وارسلوها على موقع www.dcn.ae with محمد عبده ومنو يعرف ممكن يكون واحد فيكم رابح ولا تنسون ان ضيفتنا صارت جاهزه حتى تضيف بصمه حلوه على حلقتنا بنستقبلها بعد الفاصل تريونا أسبوعين فقط يفصلون عن اختيار نجم برنامج محمد عبده وفنان العرب وبطلب من الفنان الكبير محمد عبده أنتوا كجمهور اللي بتختارون الفائز في الحلقة الأخيرة دائما تابعونا وصوتونا أما عن ضيفتنا الليلة فهي ضيفة أقربت الآلاف والآلاف ونالت شهادة كبار الفنانين وأيضا استحقت بجدارة لقب صوت الشرق رحبوا معايا بالفنانة أمال ماهر
مركز السلامة من أجمل الأغاني اللي تقدمها النجمة أمال ماهر منورة عندنا في استوديو برنامج محمد عبده وفنان العرب. فنانة أمال نحن لاحظنا فيك أنك يوم تغنين الأغنية تعيشين كل كلمة كل حرف كل الأغنية تعيشينها كم هو مهم أن الفنان فعلا يعطي هذا الإحساس ويعيشه؟ طبيعي أنت لما بتيجي تعمل أغنية بتحس الكلام مش شرط تكون بتوجهه لحد يعني بس بتحس الحالة نفسها وبتعيشها عشان الجمهور يصدقها ويحسها ويعيشها ويقتنع بها يعني ويتوصلوا النجمة مال ماهر شكرا لك ما نخليك تاخذين مكانك مع اعضاء لجنة التحكيم الأستاذ محمد عبده أيضا نحب نشارك هذا الحوار بتواجد الفنانة أمال ماهر أستاذ محمد عبده في وقت طبعا غنيت ديو جميل جدا نحن جدا سعيدين بتواجد الفنانة أمال ماهر أستاذ محمد عبده في فترة من الفترات وفي في وقت غنيت أغنية جميلة جدا وهي أغنية شبيه الريح كديو مع الفنانة أمال ماهر كم مدى الثقة اللي عندك بصوت أمال ماهر طبعا إحنا غنيناها على فضائية دبي أيضا طبعا أمال صوت من الصوات الجميلة من ضمن الفنانات الجمال اللي عندنا الصوات العربية صالة نغام وباقي الفنانات أمال أمال بتمتاز بصوت مميز وعندها النقلات الجميلة الطربية مع الغناء الخفيف اللي سمعناه دحين يعني عامل تشكيلة حلوة جدا يعني ما يعني ما خرجها عن طابعها الشرقي الجميل اللي هي بتغنيه شكرا للاستاذ محمد عبده ونرحب مره ثانيه بصوت الشرق عندنا في برنامجنا ولكن مشاهدينا ومتابعينا بنبدا للمنافسه مع اول مشتركه معانا في الحلقه الليله ربى الحلبي من سوريا وبنسمع منها اغنيه اول غنام من القدود الحلبيه كانت تجربة الأداء بالبداية حماسية ما كنت خايفة أبدا لحد ما وصلت لعند الحكام بذكر أنه قبل ما فوت بلحظة أنه بطلت فوت وقفت هيك ودقرت أنه ما بدي فوت كثير تعبت يعني وأتوصل عند اللجنة والله ما شرقت تعب تطلع بوجوه اللجنة بعيونهم كانوا يستغربين كثير صوتي بطلت حس بقلبي دقاتهم انه انا عم غني شو 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 بدها تكون رده فعل اللجنه الله وبالاخير طلبت مني ست اصاله انه تضمني شفت دمع بعيونها كنت مبسوطه كثير وبالنهايه الثلاثه قالوا لي نعم هي الكلمه خلتني اكون هون اخذت وقت لحتى اخترت الاغنيه، كان في خيارات كثيره بس كنت عم حاول بمساعده الاستاذ عصام كمال انه نختار الاغنيه الانسب لطبقه صوتي. ربا كيفك؟ منيحه مو منيحه قصدي خايفه فمنيحه منيحه. يعني انت متوتره وانا توترتيني معك. اذا كنت متردده حيحسوا التردد تبعك، طلع الجمهور متعيهم اليوم انه انت عم تحفظ اغنيه حلوه ومعك فرقه حلوه وغني وانتهينا. ثواني بتفصلني لحتى اطلع على المسرح خايفه كثير في رهبه جواتي بس بنفس الوقت في حماس لحتى اطلع واقدم اللي علي واثبت للجنه والجمهور انه انا قد اني اقطع للمرحله الثانيه لانه هذا تعب مو يوم او يومين هذا تعب هيك عمر كامل عم تبني له لحتى توصل للحظه التتويج روبا الحلبي من سوريا اول يا غنام من القدود الحلبيه
الفرقة الأولى ويانا ربا من سوريا أبداتي يا ربا يعطيك ألف عافية الحين بنتعرف على آراء لجنة التحكيم بالمشتركة ويانا ربا أول شيء ليش زعلانة؟ <تصفيق> مو زعلانة <تصفيق> نظرة الاستعجاب وياك <تصفيق> يمكن الرهبة الخوف يمكن التعب طيب نقول بسم الله الحين ونتعرف على اراء لجنه التحكيم قولي عمري انا روبي اولا على النظره هو نحن عندنا ستايل هيك السوريين اغلبنا دائما بننسال شو في وبيكون ما في شيء يعني نحن بنتمتع بنفس الصفه فعلا احتياطا يعني بيكون عندنا نظره تساؤليه هي بنحطها احتياطا فنحن كلنا هيك تقريبا لانه انا كمان مثل روبي روبي بالاوديشن كنتي احلى بكثير الاغنيه ما حبيت اختيارك لها اطلاقا انت بكثير بكثير احلى كنتي شو القصه يعني ما بعرف شو القصه يعني غنيتيه عن قناعه ولا اغنيه صالونات يعني حبي عن حب اغنيه عن حب ولا اغنيه صالونات يعني الأغنية أنت حاسة إنه تمام فيها ولا مش لونك؟ جاوبيني روبي أه أه إيه بلا شو بلا هاي؟ مقتنعة فيها مقتنعة؟ حب يعني حسيت إنه أنت أحلى بكتير أو ما كنتي بأحسن حالاتك يعني حسين إنها تغيرت عن مرحلة الاختبار تغيرت كتير إيه يمكن كانت متوترة شوي خلونا نتعرف الحين على رأي الفنان عبدالله رويشد بأداء ربا ربا اليوم انت مش كل حالاتك ربا اليوم الغنام اللي غنيت عنه نحاش بالمرة لا لا ما ما بيصير يعني, ما بي يعني مش يعني؟, يعني هرب ايوه انا هرب صوتها هرب احساسها يعني هرب خايفة او الاغنية ممكن تقول طب شو كنتي عم تغني بيبي بالاختبارات الاختبار عمري شنو غنيتي شو غنيتي يا عمري شو غنيتي ايه ايه؟ اول ما جيتي الاوديشن تذكري بيبي شو غنيتي؟ والله ما سرقت شمس ولا غربات الا الا وذكرك مقرون بان صوتك اي عمري يعني انت هذا اللون ربا هذا اللون اللي كنت المفروض تغنينه او تختارينه لان الاغنيه اللي اللي غنيتيها حاولي غنام ظلمتك وظلمت موهبتك فلذلك يعني انا ما حبيتك في الاغنيه هذه باي شكل من الاشكال ما حبيتك لا حبيت صوتك ولا حبيت ادائك لانه ما كان موفق بصراحه ما كان موفق شكرا شكرا ارحب من جديد اكيد بالفنانه امال ماهر شو رايك باطلاله ربا اليوم ربا امبارح انا سمعتها في البروفا بنفس الاغنيه كانت واثقه اكثر كانت بتغني احسن كانت اعتقد اللي فيكي يا ربا هو خوف ده رايي لاني يعني امبارح انا سمعت نفس الاغنيه منها لدرجه ان انا رحت لها وقلت لها احسنتي يعني بتحكمين عليها انا حاسه ان هي كانت متوتره حتى عينيها شكلها مم. انت كنت متوتره جدا وانت بتغني حاجه كانت شغلاكي خايفه رهبه انا اتصور بس رهبه يعني اه بس روبا عندها صوت مميز جدا قوي جدا هي حقيقه علامتك بتحطينها بناء على اللي سمعتيه الحين ولا اللي سمعتيه في البروفا أنا يعني علامتي النهاردة كانت منصفة إلى حد ما على اللي أنا سمعته امبارح. لكن ما ننسى أن ناخذ رأي فنان العرب محمد عبده بأداء ربا. 
يا ربا انت طبعا الطبقه خانتك بالنسبه لل طبقه اللي غنيتي منها هذه هي دي اللي خانتك كان ممكن تنقي اغنيه اعلى من طبقه من هذه الموسيقيه وانا بقول صوتها يسرح لنوع معين من الغناء مش العاطفي يعني ممكن تغني في ابريتات ممكن تغني في مسرح روائي وهذا عندنا نقص كبير جدا فيه الغناء في المسرح الروائي او الاوبريتا الاوبريتا الاوبريتات التاريخيه صوتها يعني رائد في هذا الاتجاه كل الشكر لك شكرا لتواجد شربا وشكرا على هاي المشاركه تفضل اي كل التوفيق لك ان شاء الله مشاهدينا لا تنسون ان تقدرون تتواصلون ويانا عبر صفحاتنا الخاصه على مواقع التواصل الاجتماعي نتريا تعليقاتكم وايضا ارائكم فاصل وبنرجع حتى نتواصل وياكم خلكم ويانا مع أجواء الحماس والمنافسة بنتابع حلقتنا الليلة من برنامج محمد عبده وفنان العرب وصدقوني كل المشتركين عندهم حلم أنهم يصلون للحلقة النهائية ويقدمون أفضل ما عندهم لكن المشترك الثاني اللي عندنا أيضا وصل عندنا لدبي وأصبح أنه جاهز أن يقدم أحسن ما عنده بنستقبل أسامة محبوب من اليمن وبنسمع من موال أنت السبب وغنية أكثر والنبي أودعك للفنان عبد الرب دريس تجارب الأداء كانت مرحلة صعبة وكنت متوتر كثير وخايف أني أغني قدام عمالقة وأساتذة كبار يا عيون الكون غضي بالنظر الله اتركينا اثنين عين تحكي العين الله الله الله, الله الله ما أروعك غنيتها و والحمد لله انبسطوا مني كثير لعرض الليلة اخترت أغنية يمنية تراثية اسمها يمنيتي اخترت هذه الأغنية كونها تذكرني بطفولتي و وغنيها من وانا صغير واسمعها كثير من وانا صغير واحب هذه الاغنيه كثير عشان كذا اخترتها ومن خلال هالبرنامج حبيت افرج العالم على هذا اللون ان شاء الله واسمعهم شيء حلو سامر انا ما في اي ما عندي اي ملاحظات معك من البروفات من الاختيار من اي شيء اوكي الله يحفظك الله يوفقك ان شاء الله وارجوك على المسرح ما تخاف ان شاء الله بالتوفيق يا حبيبي يلا مع السلامه اتمنى انه اوصل صوت الشعب اليمني والشعب الخليجي بشيء جديد بمكس جديد ان شاء الله بين الاغنيه اليمنيه والخليجيه في هذه اللحظة وأنا أسمع أصوات الجمهور هم منتظرين أني أقدم أغنيتي أمامهم طبعاً الشعور لا يوصف من القلق والتوتر والحماس في نفس الوقت وأتمنى إن أني أقدم الأغنية بشكل المطلوب نسأل الله التوفيق أسامة محبوب من اليمن موال أنت السبب وأغنية أكثر والنبي أودعك للفنان عبد الرب دريس
انت سباب خليتني دور على غيرك واليوم تبغاني احن واقبل من ذل نفسه في الهوى يستاهل اللي جاء وما قدر والنبي شكرا لك يا اسامة قدمت لنا اغنية مقدر والنبي اودعك والاستاذ محمد عبده ايضا وقف على هذا الاداء هو غنى مقدر والنبي اودعك حد يقدر يودع اسامة المحبوب من اليمن صولتنا استاذ محمد ايوه خلي استاذ محمد عبده لاحظنا انك وقفت على هذا الاداء وايضا شفنا الابتسامة والتفاعل مع اسامة طبعا اسامة ما شاء الله شاب ووسيم وصوته أوسم وجاء من بلد جاء من بلد كله فن وكله شعر وكله منبع للعروبة ومنبع للعرب فهو لازم يكون من منبع أصيل وصوت أصيل شكرا للأستاذ محمد عبد صولتنا لا أسامة خيالي ما شاء الله لقوة إلا بالله عموما أنا يعني معجبة جدا جدا بالفن اليمني وباعتقادي باعتقادي أنه الموسيقى باليمن بتعلم المطربين الكبار كيف كمان يكونوا أهم وأقدر يعني ما بتصور في مطربين يعني بباقي الدول العربية بيقدروا يأدوا الأداء اللي بيأدوا على وجه الخصوص مطربين اليمن شيء غير طبيعي اسامتي سوبر رائع رائع وبتعمل كل هي اللي بتعمله يعني بتعمل شيء شقله بازات مرعبه وبتعملها بمنتهى السلاسه ومنتهى البساطه مش طبيعي معقول انت معقول انت طبيعي ولا مش طبيعي لا ما شاء الله لا قوه الا بالله ما شاء الله شكرا صولتنا استاذ عبد الله رويشد هاي خبر حد ولا ما يخبر حد
اه اسامه انا فدالك الاول انت انا اتصور هذا اللقب بوجهه نظري استاذ محمد عبدو يعطيك هذا اللقب وهو يضحك لان انت تستحق وانت خامه وصوت جميل وواعد وبصراحة خوفتنا احنا الثلاثة قاعدين واستاذ محمد عبده خوفتنا في عروب يعني العرب اللي عملتها فبرافو عليك وحمد لله على سلامتك. شكرا للاستاذ عبد الله رويشد نبغي تعليق من الشرق من صوت الشرق. انت جبار. <تصفيق> خلتني قاعدة مش على بعضي وانا قلما ان انا اتنفض لحد كده بسهولة. فأشعرت يعني أشعرتني أنت ج... أنت رائع وجبار وصوت ما عنديش كلام أوصفه بيه غير إن أنت جبار. شكرا لك يا أسامة وشكرا لأعضاء لجنة التحكيم إذا مشاهدينا هذه الإيجابية اللي كانت لأسامة المحبوب من اليمن أما المشتركة الثالثة في حلقتنا الليلة هي راوية المادة نهار تجارب الاباء كان نهار طويل بزاف وصعيب بزاف علينا كاع حنا المشتركين لما دخلت قدام لجنه التحكيم كنت حاسه بخوف جديد وهذاك الخوف اثر لي شويه على الاداء ديالي في الاغنيه الاولى ليش خايفه يعني بالاول حسيت انه لسه مو محدده هدفي غني غنيه ثانيه وركزي غنيت الأغنية ديال الفنان محمد عبدو هذه الأغنية اللي خلت لجنة التحكيم أنهم يتوقوا أكثر في الصوت ديالي وفي الموهبة ديالي الشيء اللي خلاهم يصوتوا لي بثلاثهم أنا في هذه المرحلة هذه غادي نغني أغنية سلوى القطريب قالوا لي العيد أنا اختاريت هذه الأغنية لأنه الناس بزاف كيبغيوها وحسيت أنها غادي تبين لي الصوت ديالي وتبين كاع القدرات اللي عندي وإن شاء الله نتمنى نأديها على أحسن وجه أنا دابا على بعد ثواني وندخل نقدم أغاني ديالي قدام الجمهور الكبير اللي غادي يكون تيتسنانا ومتعطاش أنه يسمعنا قدام كذلك الفنان الكبير محمد عبدو اللي غادي يقيم الاصوات ديالنا وانا دابا كنحس بواحد الخوف جديد ولكن غنحاول انه نحولوا لطاقه ايجابيه اللي تعطيني ارتياح وطلع رائعه ان شاء الله في القمصه. راويه المادية من المغرب قالوا لي العيد الفنانه الراحله سلوى الاطريش.
مالكة راوية المديلي من المغرب بالتوفيق إن شاء الله في العلامات لكن الحين بنتعرف على راء لجنتنا في أداءة يا راوية وببتدي ويا ضيفتنا أمال ماهر شو رأيك فيها؟ راوية عندك صوت جميل أه بس مش عارفة أه مش حاسة أن أنت ملكة المقام كويس أحيانا بحس إن صوتك بيهرب منك في حتت بس مجملا أنت عندك صوت حلو قوي بس هل الطبقة عالية عليكي ولا هل بس شكرا سولا شو حابة تقولين لراوية أنا راوية بقول إنه مش ضروري يكون كل الناس مت يعني شلالان الاداء يعني مش ضروري الناس كلها تشل بالاداء انا حاسه انه صوتك رايق فيه طيبه شبه وشك شبه شعراتك شبه المغرب الرائع فيكي بساطه وطيبه ادائك يمكن تكوني بتغني احلى من هيك ببعض الاغنيات ما عندي شك في احتمال بس انا حبيت شكل ادائك حبيته لطيف وطيب شبه هيك شكرا فنان عبد الله رويش شو رايك باداء راويه وشو تقييمك لها؟ راويه صوتك روايه روايه حلوه شعر مثلا والله ونفس الوقت عندك كريزما حلوه على المسرح مثل ما قالت اختي اصاله شكلك حلو شعرك حلو استانك حلو صوتك حلو هلا انا قلت بصفا نيه يعني بنت عم تقول لبنت عادي بس شو هاد؟ شو هاد استاذ؟ حرشت البنت كويس اللي قلت لها هيك بعد ما غني كمل كمل سوري وصلت عند شعرك حلو لازم المشاغبات هذه <تصفيق> لا عندك حضور حلو يعني فعلا صوتك روايه صوتك فيه شجن احس انه في في شويه شويه ست نجات صغيره يعني في في روح لامستها انت تحبين نجات صغيره اكيد اي آه. عشان متغمصه بس اللون لون الست نجات فبالتوفيق ان شاء الله يا يوسف شكرا لك اذا احنا كلنا متحمسين عشان نسمع راي فنان العرب بادائك يا راويه آه راويه طبعا كان ادائها هادئ جميل وراكز انا اشوف انه يعني بالنسبه لاول مره توقف على المسرح قدام عمالقه من رواد الغناء اللي موجودين على لجنه التحكيم اعتقد انه عملت انجاز صوتها يعني هادئ وحلو واعتقد انه مع مرور الوقت والمسابقات حتكتسب ايضا جراه واداء احلى يمكن ان شاء الله شكرا لك اذا بالتوفيق ان شاء الله يا راويه في مرحله العلامات وبطلب منك ان تتوجهين للمنصه وايضا بطلب من ربا واسامه ينضمون لنا على المسرح وياخذون اماكنهم على المنصات اذا راوية المديلي من المغرب ربا من سوريا وأسامة من اليمن خلونا نحييهم بصفقة كبيرة أسمع نشجعهم نعطيهم دافع معنوي خلال وقوفهم أكيد على هاي المنصات اللي أنا أسميها منصات الخطر إذا منو ترى بينكم بيغادر البرنامج اليوم وحاليا تحديدا بهاي المرحلة ومنو بيبقى معانا حتى يتأهل لنهاية حلقتنا لليوم إذا أذكر أن اللجنة قامت بوضع العلامات لكن إحنا بعدنا ما نعرفها بتظهر عقب شوي على الشاشة وفعلا أن الوقوف على هاي المنصات هي من أصعب المراحل للمشتركين وذكر ايضا اللي بياخذ اقل علامه هو اللي بيغادرنا وما بيكون متاهل معانا اذا 
نشوف ع... نشوف علامة ربا واللي هي 41 إذا أول علامة ويانا للمشتركة ربا واللي هي 41 حلو يا ربا تشجعي إن شاء الله خير أسامة من اليمن أسامة من اليمن يا ترى بياخذ أكثر عن ربا 55 إذا حصل على علامة أكثر من ربا نتمنى التوفيق الحين لربا ولراوية من المغرب لأن الحين المنافسة انحصرت ما بينهم راوية من المغرب ربا من سوريا وحدة منهم بتغادرنا اليوم وحدة منهم بتنزل في هالمنصة لخلف الكواليس عند أحمد وبتنتهي تجربتها ويانا ثلاثة وأربعين إذن لراوية نعتذر منك يا ربا كانت مشاركة جدا مميزة ويانا كل التوفيق لك إن شاء الله في المستقبل والمستقبل أكيد مازال أمامك يا ربا إذن اللي تأهل ويانا أسامة من اليمن وراوية من المغرب لك يا أحمد شكرا لك يا رؤى وربا وصلت عندنا يعطيك ألف عافية يا رؤى قدمتي أداء مميز جدا ولكن اللي سمعناه من أعضاء لجنة التحكيم إنه كان في خوف وارتباك هل هذا الشيء كان فعلا موجود؟ خوف وارتباك وشغلات ثانية على العموم شو شفتي التجربة؟ تجربة الغناء أمام الفنان الكبير محمد عبده طبعا تجربة كثير مميزة وأنا بالنسبة لي شرف كبير لإلي إنه وقفت بتجارب الأداء معهم قدامهم يعني وبتجربتي هلا رغم كل شيء انا ما بتهرب من شيء عم بعمله وشكرا لهم مره ثانيه شكرا لك يا ربا يعطيك الف عافيه ونتمنى لك التوفيق مثل ما قالوا اعضاء لجنه التحكيم والاستاذ محمد عبدو انك انت تمتلكين صوت نادر في هذه المنافسه مشاهدينا ومتابعينا ما زلنا مستمرين معاكم في منافستنا لليوم من برنامجنا ايضا عندنا مشترك واحد بيشاركنا وبيحسم هذه المنافسه خلكم ويانا بعد هذا الفاصل مشاهدينا الاحلام بدات تقرب اكثر واكثر من المشتركين منو بيكون نجم برنامج محمد عبده وفنان العرب منو بيحصل على نصف مليون درهم اماراتي بالاضافه الى سياره نيسان ماكسيما 2016 اذا حلقتين فقط بتفصلنا على النتيجه النهائيه اما الحين خلونا مع بعض نرحب بنجمتنا المتميزه وايضا الصوت المتميز الفنانه امال ماهر
كبيرة لنجمتنا الفنانة مال حبيبتي نورتينا شكرا على هاي الإطلالة الجميلة في برنامجنا اللي ضافت الكثير والكثير أما آخر مشتركة ويانا الليلة وآخر مشتركة بتدخل المنافسة على لقب نجم برنامجنا هي بشاير بن هاشل من سلطنة عمان وبنسمع منها أغنية أكثر من أول للفنانة أحلام نهار تجارب الآداء كنت خايفة كثير دخلت عند اللجنة وكنت سعيدة كثير إني شفتهم كتبت سمعينا اليوم طلبوا إني أنا أغني حب مو معقول الله بعد ما غنيت لجنة أعجبهم صوتي وكانوا فرحانين بأداء أوكي أنا بالنسبة لي أوكي وأنا أوكي عديت مرحلة تجارب الآداء ووصلت لمرحلة أصعب لذلك اخترت أغنية أكثر من أول أحبك للفنانة أحلام أكثر من أول أحبك بس ما أبغى أقول اخترت هذا الأغنية لأني أنا أحب أغاني الفنانة أحلام وكذلك أني اخترت الأغنية هذه لأنها تبين لي مساحات صوتي وجود الفنان محمد عبده واللجنة والجمهور بيخلوا المرحلة هذه أصعب من مرحلة تجارب الآدم أنا الحين طالع المسرح بس شوية فيني خوف وارتباك لأن هالمرحلة هي اللي تقرر أني أبقى في البرنامج أو أطلع منه
سلام عليك يا بشاير من عمان اذا سمعنا منك اغنيه اكثر من اول احبك اول مره يوقف الفنان عبد الله رويش حق حد شو سويتي فيه الله الله شو صوت صوتك رائع شو احساسك رائع سلسه تبارك الرحمن تبارك الرحمن تبارك الرحمن ما شاء الله عليك لا تقول انظلج ما شاء الله عليك شكرا شكرا صولتنا شو رايك في بشاير لا انا بقول بشايري غنتها اخذت كثير من روح العزيزه احلام يعني غنت خصوصي الكوبليهات كثير عملتي ومش اضفتي لا غيرتي مش معقوله بتعرفي في ناس مرات في ناس بيكونوا مفاجأة يعني ممكن يعني هيك مثلي ومثلك بيكون مثلا ممكن حجمهم صغير فلما بيحكوا بيقوم بيطلع الموهبة كبيرة فمفاجأة في ناس بيطلع شيء يا الله معقول معقول وفي شباب مثلا وفي منهم كثير يعني مش حنقول اسماء في شباب بيكونوا كثير طوال وكثير عراد بيطلع بيغنوا فبيطلع صوت كثير صغير وهيك على الأد لا مفاجأة بشايري عمري انت مش معقولة ما شاء الله لا قوة الا بالله بعدين انت اه انا حاسة انه انت نفسك عم تتفاجئي بحالك صح؟ يعني انا حاسة كأنه مو قاصدة ولا عم يطلعوا غصبا عنك بدك ترجعيهم مشان تقولي شيء ثاني يعني شفت كأنه شفت عندك قصد ثاني انت غير هذا او قصد ثالث شفت الخجل اللي فيها؟ مش معقولة بشايري وجديدة طبعا يعني الله. حتى باللوك تبعك بطريقتك بتمثلينا عمانية عمانية حلو مش معقولة جميلة. يعني يعني انت اذا ان شاء الله رب العالمين اسعدنا فيكي وكنتي كان لك الاسم اللي بتستحقي اظني حتكوني من كبار او اول حدا انا بعرفه بعمان بهالموهبة الفخمة والرائعة شكرا على هذا الدعم المعنوي اكيد من صولة خلونا نتعرف الحين على راي فنانتنا امل يا بشير عمان انت بشير عمان خلاص <تصفيق> اقول ايه اكثر من اللي تقال صوتك رائع صوتك يعني انت وانت داخله عليا مش متخيله ان الصوت ده طالع منك انت حقيقه يعني العرب والحتت اللي بتخليني فعلا بتصعبي عليا وبتخليني احس اني فعلا لا دي دي هنا منكسره دي هنا لا لا انت وصلتي لي الاغنيه بشكل فاق 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 يعني حتى تفكيري يعني انت هايله هايله شكرا شكرا مستانسه لين الحين الحين نستمع لراي فنان العرب باداء بشاير اللجنه يعني قالت فيها ما شاء الله قصائد يعني وتستحق اكثر واكثر واكثر شكرا شكرا للفنان محمد عبده اذا انت شكلك وايد مستحيه بس انا قاعده اتنبا الحين لعلامتك بتكون ممتازه من حيث الاراء الحين اللي خذناها اكيد من اللجنه بالتوفيق يا بشاير اطلب منك الحين تتوجهين للمنصه وايضا اطلب من اسامه وراويه ان ينضمون لنا على المسرح وفوق المنصات اذا اسامه من جديد فوق المنصه وراويه ايضا من جديد فوق المنصه ولكن بشاير جديدة على المنصة <تصفيق> ثلاثتهم من الأصوات الجميلة اللي يتنا البرنامج وما نبغى نخسر أي حد فيهم لكن هذا هو قانون البرنامج لازم أن نختار المتميز من المتميز أسامة وراوية نعرف علاماتكم بنتذكرها بعد شوي أما بشاير بعدنا ما نعرف علامتها نتذكر علامة أسامة من اليمن بتظهر معكم على الشاشة واللي هي 55 نتذكر علامة راوية علامة راوية واللي هي 43 إذا ذكرنا علامة راوية وأيضا ذكرنا علامة أسامة الحين المنافسة المنافسة ما بين بشاير اللي بعدنا ما نعرف علامتها وما بين راوية 
يا ترى منو منكم بيغادرنا؟ منو منكم بيغادر المنافسة؟ <تصفيق> راوية متوترة أشرع لعمرها أكيد إحنا نتمنى لكم التوفيق لكن قاعدة تنزل العلامة 56 لبشاير للأسف راوية نعتذر منك كانت مشاركة جدا لطيفة ومتميزة في برنامجنا ورقيقة أكيد شكرا للمشاركة يا راوية ودعم وتشجيع من اللجنة ومن صولة أكيد لك لك يا أحمد راوية وصلت عندك شكرا لك يا روى فعلا راوية وصلت إلى كواليس برنامجنا يعطيك ألف عافية وخايفة شوية من الكواليس عندنا ما عليه وصلتي بالسلامة خبريني أكثر عن التجربة اليوم غناء أمام أعضاء لجنة التحكيم والغناء أمام الفنان الكبير محمد عبد أكيد تجربة زوينة بزاف اللي كان فتخر بها وكان اتز بها واللي غادي تكون إن شاء الله بداية خير لي إن شاء الله من هنا القدم متكملين بهذه المسيرة بمسيرة النغم والطرب إن شاء الله لش الله نتمنى لك التوفيق تجربتك كانت كويسة بزاف شكرا لك شكرا بارك الله فيك إذا غادرتنا راوية قدمت أداء جميل جدا قيموها أعضاء لجنة التحكيم بإيجابية ولكن المنافسة ما زالت مستمرة وأصبحت أصعب لأن الغناء الآن بيكون بأغاني الفنان الكبير محمد عبدو مشاهدينا إذا أنتم أصواتكم حلوة وحابينكم تعرفون على محمد عبدو الفنان الكبير أكثر وأكثر زورونا على الموقع اللي هو www.dcn.au ويد محمد عبدو غنوا أغنية هلا بالطيب الغالي مشاهدينا متواصلين وياكم بعد هذا الفاصل انتظروا مشاهدينا بحلقة مميزة من حلقات برنامج محمد عبدو وفنان العرب بالمرور الثاني للمشتركين الموضوع بيتغير كليا والمنافسة بتستوي أصعب يا أحمد أكيد يا روى أصعب في الغناء للفنان محمد عبدو والغناء باللهجة الخليجية اختبار مبسل أبدا فنتمنى لكم التوفيق فنبدأ مع أسامة محبوب من اليمن وفتار غنية ويلك يدر بالمحبة للفنان محمد عبدو كانت تجربة صعبة فيها توتر وقلق وقوف الأستاذ محمد عبدو أبو نورة يعني هذا شيء كافي ووافي أنا الحين طالع أغني وينك يا درب المحبة لفنان العرب محمد عبدو هذه الأغنية بتعني لي كثير إن شاء الله أني أقدمها بالشكل المطلوب المنافس اللي عندي صوت كثير قوي وإن شاء الله بعدي كل ما أقدر عليه وعدي هالمرحلة راح أقدم أفضل ما عندي من أجل أني أوصل للقب
أسامة محبوب وينك يا درب المحبة وينك يا أسامة عن التعليقات الحين إذا اللجنة وضعت علاماتها لكن الحين بنتعرف على تعليقاتهم بنبتدي مع الفنان عبد الله رويشد أسامة أنت شارب أستاذ محمد عبدو شاربه وهذا أستاذ كبير من ال من الناس اللي فعلا حسيت انه في وقت من الاوقات اطالع استاذ محمد اشوفه فعلا مندمج معك ولا ايش استاذ محمد؟ عمي يعني حسيتك ان انت بتكون ان شاء الله ان شاء الله من 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 منبر هذا التلفزيون تلفزيون دبي بتكون انت فنان العرب ان شاء الله. صولتنا في تقدم تحسين بأداء أسامة يعني مغنى كمان أحلى من أول مرة رائع سلس وممتع وهو و... في أكثر من صوت بالحقيقة أنا في كتير أصوات مرقت معانا مبدعة ورائعة بس أسامة في ميزة هاي السلاسة اللي بغني فيها الإعجاز بسلاسة يلي بيقوله و وطيوب يعني كمان بيقدم لنا بيغني لنا وهو طيب وهي كثير مهمه مهمه كثير انه حدا يكون عم يقدم هالماتيريال القوي والمرعب بطيبه وبمحبه فهو وصل لنا كل اللي بده يقوله هالفزلكه اللي تفزلكها بالغنى الغير طبيعيه قدمها بمحبه وبطيبه وكانه صاحبنا كانه صديق وسامتي بتجنن بتجنن امتعتنا سوبر رائع شكرا صولتنا الفنانة أمال شو تقييمك على أداء أسامة أسامة <تصفيق> أنت أدائك زي ما بنقول كده ما فيش حاجة اسمها مستحيل معك العرب الصعبة من آلاتها الصعبة دي دي بتاخد جهد كبير عشان تتحقق أنت بتحققها بمنتهى السهولة سمعينها بمنتهى السهولة مش تعبانين وإحنا بنسمعها مبسوطين أنت بجد رائع شكرا للفنانة أمال الأستاذ محمد عبدو لاحظنا الاندماج في أداء أسامة من اليمن بيضيف أيضا هو الكونتر بوينت اللي بيسموه التجنيح على الإيقاع وهذه ميزة يعني ميزة المحترفين أكثر وبعدين ما بيضيع اللعبة جوة الكونتر بوينت اللي هو الترنح على الإيقاع بتحس انه جميل وبيضيف له اضافات حلوه جميله. يا سلام. شكرا لك يا اسامه ونتمنى لك التوفيق وشكرا لاعضاء لجنه التحكيم وفناننا الكبير. المشترك الثاني اللي وصل للمرحله الاخيره في حلقتنا وممكن انه يتاهل للمرحله النهائيه هي بشاير بن هاشل من سلطنه عمان واختارت اغنيه اوار يا قلبي للفنان العرب محمد عبده. مستانسة كثير اني عديت هالمرحلة. على الحين راح ادي اغنية توال يا قلب الفنان محمد عبده، ان شاء الله راح تعجبكم. شاير من اجمل الاصوات اللي انا احبها شخصيا، واخاف انها تغلبني كمان. انا الحين طالع المسرح وان شاء الله بعد بشكل ممتاز عشان اخذ اللقب.
شكرا لك يا بشاير وهو يا قلبي والله يا قلبي من اجمل الاغاني للفنان الكبير محمد عبده بنبدا بصوت الشرق شو تقييمك على اداء بشاير بشاير انا لاحظت حاجه ان انت بتغني الاغنيه بتاخديها البشاير بتاخديها ليكي انت مش استمبه من ال... من من الفنان لا انت بتاخديها ليكي انت باحساسك انت بادائك انت فبالتالي بسمعها كاني بسمعها لاول مره برافو يا بشاير شكرا لنجمتنا صولتنا انا بدي اقول شيء لبشايري لانه في احتمال انه يعني احتمال الاكبر انه نرجع نلتقي واحتمال كمان قليل انه لا اللي بدي اقول لك اياه وكثير كثير انتبهي عليه الموسيقى المفروض انك تعيشي من خلالها كل شيء حلو بالحياه صوتك خلاص قلنا عنه انه رائع وانه فظيع وانك مرعبه ماشي تمام انا بس اللي مخوفني عليكي انه انت مش واثقه من اللي عم تقوليه اولا ترتبكي كثير مش بالغنى ترتبكي باشياء ثانيه ما بدي اياكي تفكري باي شيء يعني بعرف يمكن بتخافي انه يكون وقع بتخافي انه مش عارفه شو بدك تعملي تلفي ترجعي بتمنى بس عليكي انك تكوني واثقه اكثر لانه الموسيقى بدها ثقه ما بينفع ابدا حدا يغني مهما كان رهيب ورائع بدون الثقه بس اللي بتمنى عليكي انه ترجعي تبني بينك وبينك هي الثقه لانه هي اهم من الغنى الرائع تبعك اذا عرفتي تظبطيهم الاثنين مع بعض حتكوني رهيبه بشايري صوتك حكينا عنه كثير شكرا فنان عبد الله رويشد اقنعتك بادائها الحين يعني سلطنه عمان جابت بنت اسمها بشاير يا حلوش ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله يا حبيبتي ما شاء الله تفضل بنورة أنا بقول أنت المختصر المفيد القليلة والمفيدة السهلة الممتنعة أنت بس ما زلنا بنشوف النتائج أكيد في نهاية حلقتنا إذا أسامة وبشاير انتهوا من تقديم أغنية خاصة للفنان محمد عبدو واللجنة عطت رايها ووضعت العلامات عقب الفاصل بنعرف النتيجة النهائية لحلقتنا نبيت أهل معنا تريون العكسي بدا والكل ينتظر النتيجه والاجواء كلها حماس اجواء جدا حلوه في استديوهاتنا اسامه وبشاير ينتظرون على اعصابهم لكن بنخليهم يتريون شويه لان بنستقبل على المسرح وللمره الاخيره النجمه امال ماهر وبتسمعنا بس لحظه
بس لحظة بس لحظة قبل ما عني تغيب خذني نبضة خذني نبضة خذني لعيونك حبيب بس لحظة بس لحظة
بس لحظة لحظة بس لحظة فنانة أمال ماهر بس لحظة الأستاذ محمد عبدو شو هذا الديو الرائع يستاهلون أكبر تحية شكرا مشاهدينا ومتابعينا من بعد ما سمعنا هذا الغناء الجميل الحين صار الوقت أن نعرف نتيجة أسامة وبشاير ومنو اللي بيحصل على الأعلام الأعلى وبيكمل معانا للمرحلة النهائية إذا ندعي أسامة وبشاير تفضلوا على المنصات. إذا أسامة من اليمن وبشاير من عمان، أنتم الاثنين فعلا قدمتوا أحسن ما عندكم. نورتونا وأبدعتوا أكيد بأدائكم. حيرتوا لجنة التحكيم وحيرتوا فنان العرب بس لحظة ما نعرف النتيجة والمنافسة كانت وايد قوية أصوات جميلة جدا صوت رائع من اليمن وصوت رائع من عمان منو منكم اللي بيوصل للمرحلة النهائية وبيكمل هذا المشوار الجميل في هذا البرنامج هذا اللي بنعرفه بعد شوية 
ومنو اللي بينضم للتسع مشتركين اللي شاركونا من بداية هذا البرنامج أسامة أو بشاير القرارات والنتيجة كانت عند أعضاء لجنة التحكيم هم اللي قيموكم وهم اللي عطوكم النتيجة صحيح يا أحمد إذا واحد منهم بيغادرنا اليوم وبيخسر المنافسة على لقب فنان العرب وأيضا نصف مليون درهم إماراتي بالإضافة إلى سيارة نيسان ولكن كلكم كنتوا فايزين بتواجدكم على هذا المسرح والغناء أمام العمالقة إذا بنعرف منو اللي بيكمل معانا في هذه المنافسة منو بيستمر معانا بشاير يعطيك ألف عافية أبداتي يا بشاير بنودعها بهاي الابتسامة الحلوة شكرا يا بشاير على مشاركتك وألف مبروك أكيد لأسامة من اليمن أسامة وقف الأستاذ محمد عبده وألف مبروك لك يا أسامة بتواصل ويانا في هذه المنافسة الأستاذ محمد عبده وصل عندنا أسامة ولكن شو نصيحتك لكل المشتركين اللي تأهلوا معنا أنا كنت بقول كل المتنافسين اللي كانوا قريبين جدا من النجاح هذولا طبعا حيصبحوا بحول الله طبعا على الساحة وهذا شيء مجرب من أول إنه معظم البرامج اللي بتنتج أصوات مثل هذه يكونوا عادة يكون عندهم حماس أكثر اللي بيطلعوا من المنافسات بيكون عندهم شغل أكثر على المسرح وأنا أتمنى إنه أسامة أتمنى طبعا أن أسامة ياخذ باله من نفسه تماما وإن شاء الله يتدرب كثير وينتبه على صحته إذن شكرا لفنان العرب وأيضا شكر كبير لضيفتنا النجمة أمال ماهر وأكيد لجنتنا صولة والفنان عبد الله رويشد وتحية كبيرة لأحلى جمهور نورنا اليوم حلقتنا انتهت وانتهت معاها مرحلة التصفيات وانتقل ويانا مشتركين للمرحلة النصف نهائية فعلا يا روى عشر مشتركين هم اللي انتقلوا معنا للمرحلة النصف نهائية نلتقي معكم الأسبوع المقبل بحلقة التنافس الكبير بين سلوى العمري من البحرين أحمد وجدي من مصر صلاح محسن من المغرب منتصر الفارسي من سلطنة عمان عزة محمد من مصر أماني النوري من لبنان مروى قريعة من تونس محمد الخامس من الجزائر دانيال عياش من لبنان وأسامة المحبوب من اليمن تصبحون على ألف خير ما كنت متوقع أني أفوز اليوم كانوا في أصوات قوية جدا وطبعا المسؤولية صارت أكبر بكثير الحلقة اليوم كان فيها صوتين من أروع ما يمكن وجود أسامة ومشايخ كان يجب أنه تنحصر المنافسة فيها أسامة فظيعة أسامة فظيعة عموما أنا عاشقة للموسيقى وعاشق الموهوبين منها يعني كان بودي طبعا أنه بشاير تكمل لأنه لونة جديد تجربة كانت وايد حلوة بخصوص أني غنيت قدام الفنان كبير محمد عبد رائع بالنسبة لي رائع بيكم بوجود أمال والله رائع أمال حبيبتي اليوم شرفتنا ونورتنا هذه ما عندها حدا يدلعها قدي أيوة خلاص بالوسط وما كنت شنت يعني بها الوسط من هاي دلعها يعني بالضبط مشتركين في الحلقة القادمة ما أجمل الأصوات اللي طبعنا والله حتكون في عصدة بتمنى لإسامة المرحلة الجاية هن يأخذ اللقب إن شاء الله والمشوار لسه ابتدى من الحين ان شاء الله فابدا اشتغل على نفسي واحضر حالي كويس عشان الناس اللي وقفت لي وصفقت لي والناس اللي دعمتني انه اكون عند حسن ظنها ان شاء الله